Assalamualaikum. Healthman, I just so today live on this channel. Apna the shabai ke shabu to jana chhi. Aami Dr. Takmina Ahmed Todi. Aamade today ke live er bishoy dosto stress management for balanced life during COVID-19 pandemic. Evo aamade shathe othi thi shile aaj ke video chhe. In the Asadur Jaman Mondol Clinical Psychology. शारीरिकारेटर तो हम राखी भावे ये कोविड नाइनटीन सिचुएशन है आमादे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आशुले आज के टॉपिक के आशुले आमादे ऑनिक जो नहीं ऑनिक बेशी दूर तो पूर्ण हो कारण हमरे ये पैंडेमिक सिचुएशन है आशुले श्वाबाई कॉम्बेशी मेंटल एक्टर स्ट्रेसर मोड से दिए थे कि मानवीय एक ता चाप बापारी पार्शिक तो आशुले आम्रा जो भी कुछ नहीं तो आपने कुछ जानते चाहिए जाशुले नॉर्मल स्ट्रेस बोल के आम्रा की बुझी अच्छा थैंक यू आपने के कुबी गुरु तो बोलने एक तो पोषण ना आशुले नॉर्मल स्ट्रेस बोलते बुझा है जेसे जेको ना पुरी स्थिति पे आम्रा देर सामने एक तो डिमांड आशे तो आम्रा जब कुन देखी शे तो नॉर्मली स्ट्रेस बोलते हैं हम लोग बोची जो आमादेश एक तर पोस्टिट एक तर डिमांड करे शे डिमांड एवं आमा रिसोर्स रिसोर्स बोलते हैं शेरा फिजिकल होते पड़े साइकोलॉजिकल होते पड़े पर सोशल रिसोर्स होते पड़े तो ये रिसोर्स से डिफरेंस जो तो बेशी हो गया हमें जो देखी जो डिमांड हमें फुलफिल करते पार हो ताल आतेहसे डिमांड एवं आमा रिसोर्स से मुझे एक तर ह्यूज पूरी मन पात हो को आसे ताहले देखा अच्छा मास स्ट्रेस तक तो बेशी फील हो गए तो नॉर्मली स्ट्रेस बोलते पूछ है जैसे एक तर सिचुएशन में जो डिमांड आशे शे डिमांड तक अपन आमा फुलफिल करते पारी ना तो अपन आमा देर मुझे एक तर स्ट्रेस व जेकोना मोहम्मारी थे बाप कोना धारणे ब्रेकडाउन सिचुएशन है स्ट्रेस फील करा बाप मानसिक चाप फील करा कुबी शाबा भी तो इटा आमला जेस सिचुएशन है कुन जेस मानसिक चाप टा फील करते से इटा कुबी शाबा भी तो जेकोना मोहम्मारी बाप कोना दूर जो बाप कोना दूर घटना ये कुन परिस्थित है मानो शारीरिक भावे स्ट्रेस � किंतु इटा जोखन एक टाइम निर्दिष्ट तो लेवल पार हुए जावे और तार तार कोपिंग मैकेनिज्म दे जोखन इटा के मैनेज करते पार बने तो खुन शेटा के आम्रा एक टा प्रॉब्लम भी शबे आईडेंटिफाई करते तो इन मुद्दे देखा था चौने के आम्रा मैनेजमेंट करते पार तो सीना जाके उन्हें इटा आमदर एक टा प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन है आपने ना ये मानुषिक चाप कांक्रांतो जेको ना प्रश्न आपने ना हमारे के कुछ बताए ना हमारे आज के टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर ए हेल्दी बैलेंस लाइफ ड्यूरिंग कोविड नाइनटीन पैंडेमिक आपने तो जेको ना प्रश्न हमारे कमेंट सेक्शन में कोटे पारे आम्रा आपने तो के जब तक तो तो देर चीज़ ना आमंत्र के दिन रात चौबीस घंटा इनबॉक्स करते पड़े। आमने आशुले पौरवोत्तर के आयुक्त जिता आमने इम्पोर्टेंट एक विषय जानते चाहिए थे ना जे आमंत्र लाइफ एक हम सोशल मीडिया चला आमंत्र बर्तुमान लाइफ कच्ची जा पड़ा था खूबी ऑफ़ हम बहुत बाला जाए ऐसे तो हमने एक्चुअली सोशल मीडिया दे ही � एक एक तक कोई गुरुत्व पूर्ण नहीं शुरू आपने कहा था ना बात जब बहुत तो माने जहाँ हम लोग कोविड नाइनटीन सिचुएशन है ऐसी एक उन्होंने जहाँ मतलब स्ट्रेस टा जो होते हैं मीडिया जैसे एक तक विशाल बोर एक तक अंकुरी क्या पालन करते हैं खाने कारण देखा जाता है जब मीडिया कोविड नाइनटीन फॉली जैसा पर्सन आक्रांत 
বা দুর্ঘটনা আমরা মিডিয়াতে দেখতে পাচ্ছি এটা সোশ্যাল মিডিয়া যেমন ফেসবুক অথবা দেখা যাচ্ছে ইউটিউব অথবা দেখা যাচ্ছে যে টেলিভিশনে বিভিন্ন ধরনের খবর প্রকাশিত হচ্ছে তো এগুলো নর্মালি যখন একটা মানুষ বারবার দেখবে তখন তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে একটা অ্যাংজাইটি কাজ করবে এবং সেখান থেকে সে একটা স্ট্রেস ফিল করবে তো এই মিডিয়ারও একটা অনেক বড় ভূমিকা আছে যে মানুষ স্ট্রেস ফিল করবে কি করবে না সেটার উপর মানুষের উপর এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং মিডিয়াকে এমনভাবে আমার সংবাদপত্রগুলো প্রেজেন্ট করতে হবে যেন এটা খুবই মানে হেলদি বা একটা নর্মাল ওয়েতে বিষয়টা আসে এটাকে অতিরঞ্জিত বা অতিরিক্ত ভাবে না প্রেজেন্ট করা করলে দেখা যাচ্ছে সেটা আমাদের জন্য অনেক বেটার হবে এবং আমাদের যারা হেলথ ওয়ার্কার আছে প্লাস সাধারণ মানুষ বা আমাদের যে বাচ্চা বা চাইল্ড আছে তো আমাদের সবার জন্য এটা একটা বেটার আউটকাম দেবে তো সোশ্যাল মিডিয়ার একটা কিছুটা ভূমিকা আছে যে একটা মানুষ স্ট্রেস ফিল করছে কিংবা করবে না তা সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি কারণ হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সংবাদপত্র বলি অর্থাৎ ইলেকট্রনিক মিডিয়া বলুন প্রিন্ট মিডিয়া বলুন ফেসবুক যে কোনো ধরনের হচ্ছে মিডিয়াতে আমরা সারাক্ষণই দেখতে পাচ্ছি যে কোভিড করোনা এই ধরনের বিষয়গুলি নিয়ে সংবাদ হচ্ছে হওয়ার মতোই বিষয়টা কারণ এখন পৃথিবী জুড়ে একটাই হট টপিক বা একটাই আমরা সবচেয়ে ক্রাইসিস আমরা এই মুহূর্তে ফেস করছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি কারণ এই বিষয়গুলো তো আমরা না চাইলেও আমাদের চোখের সামনে চলে আসছে সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় থ্যাংক ইউ যেটা আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে যে আমরা মিডিয়াতে যে সংবাদ বা সংবাদগুলো প্রকাশ হচ্ছে সেগুলো আসলে রিলায়েবল কি না এটা হচ্ছে ফার্স্ট যে যে সংবাদটা প্রকাশ করছে এটা আসলে সঠিক না এটা ভুল তো আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের একটা নির্ভরযোগ্য তথ্য থেকে আমাদের ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করতে হবে এখন নির্ভরযোগ্য তথ্য কোনগুলো যেমন হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা ডাব্লিউএইচও যেটা আমরা বললাম অথবা বাংলাদেশে যে মিডিয়া চ্যানেলগুলো আছে যেগুলো খুবই গর্জিয়াস তো সেরকম একটা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমাদের ফার্স্টে তথ্যগুলো আরোহণ করতে হবে যে তথ্যগুলো আসলে সঠিক না ভুল দেন এছাড়া ফেসবুকে বা মেসেঞ্জারে বা দেখা যাচ্ছে যে ইউটিউবে বিভিন্ন ধরনের খবরগুলো প্রকাশিত হয় সেগুলো থেকে আমাদের কি করতে হবে মানে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করতে হবে আমাদের ঠিক আছে দেন আমাদের চাইল্ড যে পপুলেশানটা আছে তাদেরকে এই মারাত্মক বা দুর্ঘটনা বা ট্রমা জাতীয় যে ইভেন্টগুলো আছে এগুলোতে এক্সপোজ না করে ওই বিষয়গুলো তাদের থেকে দূরে থাকা আর চেষ্টা করতে হবে যে তারা যেন এই বিষয়গুলোতে এক্সপোজ কম হয় এবং আমাদের যে ওল্ড এজ আছে তারাও যেন এই বিষয়টাতে মানে সচেতন থাকে যে আমি একই খবর বারবার যখন আমি দেখব তখন স্বাভাবিকভাবে আমাদের মধ্যে একটা অ্যানজাইটি বা স্ট্রেস কাজ করবে তো আমাদের ফার্স্টে যেটা ইনশিওর করতে হবে এক নাম্বার যেটা আমাদের নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তথ্যারণ করতে হবে দেন অযাচিত যে ইনফরমেশান বা সংবাদগুলো বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশ হয় সেগুলো আমাদের কি করতে হবে অ্যাভয়েড করতে হবে দেন আমাদের যে যে হেলথ যে বিহেভিয়ারগুলো আছে হেলথ রিলেটেড বিহেভিয়ার সেগুলো যদি আমরা ঠিকভাবে পালন করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা বিষয়টাতে ওভারকাম করতে পারবো আর যেটা যে মিডিয়াতে বিভিন্ন ধরনের কোভিড নাইন্টিনে যেটা আমরা বলি কুসংস্কার প্রকাশিত হয়েছে এটার ফলে এটা হয় এটা হয় তো এইসব বিষয়গুলো আমাদের সচেতন থাকতে হবে মানুষের মধ্যে অনেক বেশি স্ট্রেস ফিল করাচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা বেশি আমার যেটা মনে হয় বা এটা গবেষণা দেখা যাচ্ছে এরকম বিষয়গুলো আসতেছে সেটা হচ্ছে যে আমরা ফার্স্টে যে আমাদের যে জব ইস্যু আছে এখন মানে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে অনেক এমপ্লয় অর্গানাইজেশন তাদের এমপ্লয়কে ছাঁটাই করে দিচ্ছে প্লাস দেখা যাচ্ছে অনেকে টেম্পোরারি আনএমপ্লয়মেন্ট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তাদের একটা স্যালারি ইস্যু বা টাকা পয়সার ইস্যু বা ফ্যামিলি কীভাবে ম্যানেজ করবে এই একটা বিষয় ভীষণভাবে কাজ করছে দেন তারপর হচ্ছে নিউ রিয়েলিটি অফ লাইফ মানে আমাদের একটা নতুন নিউ লাইফস্টাইল অ্যাডাপ্ট করতে হচ্ছে যেমন আমরা বাসা থেকে কাজ করতেছি এবং আমাদের বিভিন্ন ইন্টারনেট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো আমাদের এখন বেশি ইউজ করছি তো এটার সাথে অ্যাডাপ্ট করতে মানুষ একটা স্ট্রেস ফিল করতেছে দেন হচ্ছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম মানে বাসা থেকে অফিসের কাজ করা এটাও আমাদের একটা নিউ রিয়েলিটি যার ফলে মানুষের মধ্যে স্ট্রেসগুলো আসতেছে দেন তারপর দেখছে আমরা সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সে থাকতেছি মানে কেউ কারোর সাথে ফিজিক্যালি কন্ট্যাক্ট করছি না তো এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটাও আমাদের জন্য একটা আমাদের মধ্যে একটা স্ট্রেস বা অ্যানজাইটি তৈরি করতেছে এরপরে যেটা আসে যে সবচেয়ে বেশি এখন যেটা দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে ফেয়ার অফ কন্টামিনেশান অর্থাৎ 
আমি কোভিড নাইনটিনে ভাইরাসে হচ্ছে কন্টামিনেটেড হব কিনা এই যে একটা ভয় এটা মানুষের মধ্যে অনেক ভীষণভাবে দেখা দিচ্ছে এবং এর ফলে তারা অনেক বেশি স্ট্রেস বা অ্যানজাইটিতে তারা থাকতেছে দেন তারপর যেটা হচ্ছে যে আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ফ্যামিলি যদি কেউ আক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে তার সাথে আমরা কন্ট্যাক্ট করতেছি না বা কথা বলতেছি না আমরা দূরে থাকতেছি এটাও স্বাভাবিকভাবে যখন একজন মানুষের সাথে হচ্ছে তখন তার মধ্যে বিষয়টা অনেক স্ট্রেস কাজ করছে আর লাস্ট অফ অল যেটা হচ্ছে যে আমাদের যে এখন যে এডুকেশন সিস্টেমে যে নতুন একটা পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করছি তো সেটাতে ম্যানেজমেন্টের একটা ইস্যু আছে সেই ইস্যুটা নিয়ে আমরা কীভাবে ম্যানেজ করবো প্লাস আমার বাচ্চাদের স্কুল আবার বাসার কাজ আবার অফিসের কাজ এই বিষয়গুলো ম্যানেজ করার ফলে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে আমরা প্রচুর স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে আমরা বা মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি তো এই বিষয়গুলো কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনে স্ট্রেস তৈরি করছে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমি এখন আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম যেটা আসলে এই মুহূর্তে বলা যায় মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে খুব ভীষণ একটা প্রশ্ন বড় একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে বা অনেক সময় অনেকে মানে একটু মজার ছলেও হয়তো বলেন যে প্যান্ডেমিক শেষ হওয়ার পর ডিভোর্স রেট অনেক বেড়ে যাবে এটার এখন দেখা যাচ্ছে যে বাড়িতে থাকার যে সময়টা সেই সময়টার দেখা যাচ্ছে যে দম্পতিদের মধ্যে ঝামেলা বাড়ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বা পারিবারিক সহিংসতা বাড়ছে এই এটার পিছনে কারণটা কি বা এটা থেকে আমাদের নিস্তার পাওয়ার পথটা কি ধন্যবাদ আপনাকে তো আমরা ইতিমধ্যে এটা সকলেই জেনে গেছি যে আসলে ইদানিং ডোমেস্টিক ভায়োলেন্টগুলো বেড়ে যাচ্ছে বিশেষ করে কাপড়দের মধ্যে এই বিষয়টা মানে আস্তে আস্তে ইনক্রিজ হচ্ছে তো এটা অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে হ্যাঁ তো ফার্স্টে যেটা হচ্ছে যে একটা ম্যানেজমেন্ট ইস্যু যে কাপড়রা একটা সময় দেখা যাচ্ছে অফিস টাইমে থাকতো সেই টাইম একটা সময় বাসায় থাকতো কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা কাপল যারা আছে বা ফ্যামিলি মেম্বার আছে তারা সবসময় একটা বাসায় অনেক দিন ধরে টাইম আমরা সময় পাস করতেছি এর ফলে কি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে একজনের বিহেভিয়ারগুলো আরেকজনের কাছে ওটাকে ভুলভাবে তারা ব্যাখ্যা করতেছে বা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে লকডাউনে থাকার ফলে তারা দীর্ঘদিন বন্দি অবস্থায় থাকার ফলে তাদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে ফলে কি হচ্ছে অল্পতে একটা নর্মাল কথা বললেও সহজেই দেখে যাচ্ছে কি হচ্ছে রাগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং ওই রাগের ফলে কি হচ্ছে তারা দুজন দুজনের প্রতি ভুলভাবে ইন্টারপ্রেট করতেছে এবং সেখানে তারা দুজন দুজনকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তারা পার্সিভ করতেছে সেকেন্ড আর একটা যেটা হতে পারে যে একটা যে ছাড় দেওয়ার প্রবণতা যে এখন দুজন অনেক সময় এক জায়গায় আছে তো দুজনা টলারেন্স লেভেলটা যেটা আমরা বলি তো এখন একটা মানুষ আমি সারাদিন একটা মানুষের সাথে থাকতেছি তার সাথে বিভিন্ন জিনিস শেয়ার করতেছি ফলে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জনার টলারেন্স লেভেল বিভিন্ন রকম লেভেলের তো দেখা যাচ্ছে কারো টলারেন্স লেভেল কম কারো টলারেন্স লেভেল বেশি তো এই টলারেন্স লেভেলটার ফলে দেখা যাচ্ছে যে কি হচ্ছে একজনকে টলার করতে পারতেছে না তখন তার ফলে আর একজন কি হচ্ছে একটা খারাপ বা কনফ্লিক্ট সিচুয়েশান তৈরি হচ্ছে এবং আরেকটা বিষয় যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটা বিষয় যে আমরা যখন বাসায় থাকতেছি তখন আমাদের অফিসের কাজটাও করতে হচ্ছে তো এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কোয়ালিটি টাইমগুলো দিতে পারতেছি না যে আমি আমার হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ বা আমার ফ্যামিলি অন্যান্য মেম্বার যারা আছে তাদেরকে আমি কোয়ালিটি টাইম দিতে পারছি না যে তা আমি শুধু বসে আছি তার পাশে বাট তার সাথে আমি ইনভলভ হচ্ছি না এখন একজন মানুষের সাথে আমি থাকি তার সাথে আমি ইনভলভ না হই তো স্বাভাবিকভাবে সে দেখা যাচ্ছে একটু রিজেক্টেড ফিল করতে পারে তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সে বাসা সারাদিন আছে সারাদিন অফিসের কাজ করছে তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে তার ভালো লাগার বিষয়গুলো শেয়ার করতে পারতেছে না ফলে আস্তে আস্তে কি হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যাচ্ছে এবং এখান থেকে ভায়োলেন্স বা যে কনফ্লিক্টগুলো তৈরি হচ্ছে তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের কোভিড নাইনটিনের ফলে আমাদের রুটিনগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে যেমন আগে আমরা সকালে উঠতাম দিন অফিস যেতাম বাসায় আসতাম কিন্তু এখন কী হচ্ছে দেখা যাচ্ছে আমরা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতেছি এবং কাজ করতেছি ফলে কি হচ্ছে আমাদের ঘুমটা ঠিক মতো হচ্ছে না ফলে আমার ম্যাজাজটা কী হয়ে যাচ্ছে ইউটিউবের বা খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে কাপড়দের মধ্যে আস্তে আস্তে কনফ্লিক্টগুলো শুরু হচ্ছে তো এই জিনিসগুলো থেকে উত্তরণের জন্য যেটা ফার্স্টে করতে হবে এক নাম্বার সেটা হচ্ছে কাপড়কে দুজন দুজনকে বুঝতে হবে দুজন দুজনের ইমোশনকে বুঝতে হবে দুই নাম্বার ইমোশন বুঝবো বলতে সে কখন তার মেজাজটা কেমন আছে সে তার ইমোশনাল চেঞ্জ কেমন হচ্ছে এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে দুই নাম্বার যেটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলটা বাড়াইতে হবে 
যে একটা যা সারা দিন যে বাসায় আছি কে কোন কাজ করব কখন কোনটা করব এবং কাজ করলে কিভাবে আমরা শেয়ারিংটা করব এই বিষয়টা আমাদের সেট করে নিতে হবে আর তিন নাম্বার যেটা আপনারা করতে পারেন আপনাদের কমিউনিকেশন লেভেলটা বাড়াইতে হবে অর্থাৎ একজন একভাবে কমিউনিকেট করে আরেকজন আরেকভাবে কমিউনিকেট করে এই কমিউনিকেশন লেভেলটা কি করতে হবে আমাদের ক্লিয়ার হতে হবে মানে অ্যাম্বিগুয়াস কোনো কমিউনিকেশন দেওয়া যাবে না আমাদের আমার মনের মধ্যে যেটা আছে সেটা যেন আমি আমার পার্টনারকে বা ফ্যামিলি মেম্বারকে আমি যেন সুন্দরভাবে নন থ্রেটেনিং হতে বলি দেন চার নাম্বার যেটা আমরা করতে পারি দুজনা আমরা তো অফিস টাইমে কাজও করছি দেন একটা নির্দিষ্ট টাইম রাখা যে টাইমগুলোতে আমরা কি করব একটা ওই সময়টা আমরা আমাদের ভালো লাগার কিছু অ্যাক্টিভিটি করব দুজনা জয়েন্টলি করব এবং দুজন দুজনের সাথে ইনভলভ হওয়ার চেষ্টা করব আর যেটা করতে পারি দুজনার ভালো লাগার বিষয়গুলো যেগুলো আমরা শেয়ার করতে পারি বা ওই অ্যাক্টিভিটিসগুলো করতে পারি এই বিষয়গুলো ইনভলভ হওয়া দেন দেখা যাচ্ছে যে তারপরে আমরা যেটা করতে পারি কাপড়রা যেটা হচ্ছে দুজনার ফ্যামিলি মেম্বারদের খোঁজখবর রাখা তারা কি অবস্থায় আছে কি কন্ডিশনে আছে এই বিষয়গুলো কি করতে পারি আমরা কাপড় দুজনে মিলে করতে পারি এছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে এখন তো বাহিরে যা পসিবল না সেই জন্য আমরা বাসায় বসে থেকে কাপড়রা বা ফ্যামিলি মেম্বার একসাথে একটা মুভি দেখতে পারি বা টেলিভিশন শো দেখতে পারি যেটাতে আমরা এনজয় করতে পারি বা বাসায় যদি বাচ্চা থাকে তাহলে তাদের নিয়ে আমরা খেলাধুলা করতে পারি এই বিষয়গুলো করার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কাপড়রা বা স্বামী স্ত্রী বা ফ্যামিলি মেম্বার তাদের রিলেশনশিপগুলো আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করতে পার করতে পারবেন তো এই বিষয়গুলো করলে আশা করি কাপড়রা দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি হেল্প পাবে এবং এরপরেও যদি দেখা যাচ্ছে আমাদের কনফ্লিক্টগুলো যাচ্ছে না তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের একজন হেলথ প্রফেশনাল যিনি কাপল কাউন্সিলিং করে থাকেন বা সাইকোলজিস্টের সাথে আপনারা কথা বলতে পারেন যেটাতে আপনার অনেক বেশি আরও হেল্প হবে দুজন দুজনকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে তো এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে কাপড়রা তাদের রিলেশনশিপগুলো ডেভেলপ করতে পারেন ধন্যবাদ আসলে আমার মনে হয় যে অনেক সুন্দর একটা আমরা উত্তর পেলাম আমাদের এই সমস্যাটা এখন মোটামুটি আমরা খুবই কমনলি আমরা এটা দেখছি বা আশেপাশে দেখছি বা ফেস করছেন অনেকে যে দম্পতিদের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি বা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের যে বিষয়গুলো বিষয়গুলো দুঃখজনক হলেও আমরা এগুলো আসলে অস্বীকার করতে পারছি না তা আশা করি যে আমাদের যারা আজকের এই প্রোগ্রামটা দেখছেন তারা নিজ নিজ দাম্পত্য জীবনে এই বিষয়গুলোর অ্যাপ্লাই করবেন আর আমরা দর্শকদের আরও একবার মনে করিয়ে দিতে চাই আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে মেন্টাল স্ট্রেস রিলেটেড যে কোনো প্রশ্ন আপনারা আমাদের কমেন্ট বক্সে করতে পারেন এবং সেই সাথে আপনাদের স্বাস্থ্যগত যে কোনো সমস্যার জন্য হেলথম্যানে ইনবক্স করতে পারেন দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে আমরা আছি আপনার পাশে তো আমরা আসলে যেটা বলছিলাম যে এই যে একটা সিচুয়েশন খুবই খারাপ একটা মহামারীর সময় আমরা পার করছি এই সময় আসলে আমাদের কি কি মেন্টাল হেলথ ইস্যু দেখা দিতে পারে থ্যাংক ইউ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু যে আসলে এই কোভিড 19 সিচুয়েশনে কি ধরনের সাইকোলজিক্যাল বা মেন্টাল বা মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে তো এখন বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা বেশি দেখা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ফেয়ার অফ কন্টামিনেশান যেটাকে আমরা বলি একটা আমি কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হয়ে যাব এই যে একটা অ্যানজাইটি বা স্ট্রেস এটা কাজ করছে সেকেন্ড যেটা সবচেয়ে বেশি কাজ করছে হচ্ছে প্যানিক অ্যাটাক বা প্যানিক ডিসঅর্ডার মনে হচ্ছে যে তার শ্বাসকষ্ট আটকে যাচ্ছে সে মনে হয় এই মুহূর্তে মারা যাবে বা তার হার্ট অ্যাটাকের ভয় কাজ করতেছে যেটা কোভিড নাইনটিন হলে যেরকম সিমটমগুলো হয় তার মাথা ঝিম ঝিম করা এই একটা বিষয় দেখা দিচ্ছে দেন তারপর আরেকটা সমস্যা যেটা হচ্ছে ফেয়ার অফ ডাইং অর্থাৎ মৃত্যু ভিতে তার মধ্যে মানুষের মতো অনেক ভীষণভাবে দেখা দিচ্ছে যে সে মনে হয় মারা যাবে দেন তারপরে যেটা হতে পারে যে তার আরেকটা ফেয়ার কাজ করতেছে যে আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা হয়তো কেউ মারা যাবে তো এই ধরনের বিষয়গুলো দেখা যাচ্ছে দেন তারপরে তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে অনেক মধ্যে লনলিনেস দেখা দিচ্ছে এবং তারপরে এই আমরা যে সোশ্যাল আইসোলেশনে আসি এগুলো থাকার ফলে দেখা যাচ্ছে আমাদের মধ্যে কি হচ্ছে ডিপ্রেশনের সিমটমগুলো দেখা দিচ্ছে যে আমার কোনো কিছু ভালো লাগতেছে না কোনো কিছুতে আমি ইন্টারেস্ট পাচ্ছি না কোনো কাজে আমি মজা পাচ্ছি না এই বিষয়গুলো দেখা দিচ্ছে দেন অনেকে আবার যেটা করছে অনেকের মধ্যে আবার সুইসাইডাল বিহেভিয়ারগুলো বা সুইসাইডাল টেন্ডেন্সিগুলো আসার আসতেছে যে ফিউচারে কি করব না করব এরকম বিষয়গুলো তারপর দেন ডক্টরদের বিষয়গুলো তারাও অনেক বেশি মেন্টাল স্ট্রেসে আছে তাদের ফ্যামিলিকে নিয়ে এবং এগুলো 
দেন তারপর যেটা হচ্ছে একটা ইমোশনাল এক্সারশন মানে হচ্ছে সে ইমোশনালি হতা হয়ে যাচ্ছে মানে তার ইমোশনটা কাজ করতেছে না যে অন্যকে ইমপ্যাথি দেওয়া তার প্রতি ভালোবাসা শো করা এই বিষয়গুলো তাদের মধ্যে কাজ করছে না দেন আর একটা যেটা প্রবলেম দেখা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে যে স্লিপ প্রবলেম মানে আমাদের বেশিরভাগই দেখা যাচ্ছে স্লিপ প্যাটার্নটা কি হয়েছে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দেন অনেকের মধ্যে আর একটা যেটা বেশি সেটা হচ্ছে কনসেনট্রেশন প্রবলেম দেখা দিচ্ছে অর্থাৎ সে ঠিকভাবে কোনো কাজ করতে পারছে না সবসময় তার মনটা ছোটাছুটি করতেছে এর তার দৈনন্দিন কাজে ইম্প্যাক্ট করতেছে আর যেটা হচ্ছে অনেকের মধ্যে ফ্রাস্ট্রেশন এবং অ্যাঙ্গারটা অনেক বেড়ে গেছে অনেক দিন ধরে বন্দি অবস্থায় থাকার ফলে তারা বাইরে যেতে পারতেছে না ফলে একই বিষয়ের মধ্যে একই রুমের মধ্যে একটা বিল্ডিংয়ের মধ্যে আছি ফলে আস্তে আস্তে কী হচ্ছে তাদের মধ্যে ফ্রাস্ট্রেশন বা অ্যাঙ্গার বেড়ে যাচ্ছে তো এই বিষয়গুলো দেখা যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম দেখা দিচ্ছে আর যেটা আমি ডিসঅর্ডার বলি মানে কোন ধরনের সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বা মেন্টাল ডিসঅর্ডার দেখা দিচ্ছে তার মধ্যে প্রথম যেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে প্যানিক অ্যাটাক বা প্যানিক ডিসঅর্ডার সেকেন্ড যেটা দেখা দিচ্ছে যে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার যেটাকে আমরা সহজ বাংলায় বলি যেটা হচ্ছে সূচিবার যে একই চিন্তা বা একই কাজ বারবার করা তারপরে যেটা দেখা দিচ্ছে যে ইলনেস অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার মানে সে কোনো একটা বড় রোগে আক্রান্ত হবে এরকম বিষয়গুলো ডিসঅর্ডারগুলো মানুষের মধ্যে দেখা দিচ্ছে আর একটা যেটা সবচেয়ে বেশি দেখা দিচ্ছে যে মানুষের মধ্যে নাইট মেয়ার হওয়া শুরু হয়েছে অর্থাৎ সে দুঃস্বপ্ন দেখতেছে সে মারা যাচ্ছে বা তার ফ্যামিলি মেম্বার মারা যাচ্ছে বিশেষ করে যে ডক্টররা যারা আছে তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে এই বিষয়গুলো হয়তো দেখা দিচ্ছে যে নাইট মেয়ারগুলো শুরু হয়ে গেছে তাদের এবং আমরা ডক্টরদের মধ্যে বা এই কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশন যদি পার হয়ে যায় তাহলে আমাদের মধ্যে আর একটা বেশি ডিসঅর্ডার সেটা অনেক বেশিভাবে আসবে সেটা হচ্ছে পোস্টোমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার এটা ডক্টরদের মধ্যে ভীষণভাবে দেখা দিতে পারে যে এই সিচুয়েশন শেষ হওয়ার পরে তারা যখন নতুন একটা ইনভারনমেন্ট আমাদের সামনে আসবে কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো আস্তে আস্তে ডিস্টার্ব করতে থাকবে যে হঠাৎ করে মারা যাচ্ছে সেটা তার চোখের সামনে দেখতেছে এবং সেগুলো মানুষের মধ্যে দেখা যায় নট অনলি ডক্টর পপুলেশন বা হেলথ প্রফেশনাল বাট অলসো অন্যান্য পপুলেশনের মধ্যেও এই যে পোস্টোমেটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার এটা অনেক ভীষণভাবে দেখা দিতে পারে তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে যে কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশানে যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে মেন্টাল হেলথ তা ওভারঅল এই বিষয়গুলো আমরা তার রিসার্চে দেখতে পাচ্ছি বা আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এই বিষয়গুলো প্রবলেমগুলো ফুটে উঠতেছে ধন্যবাদ আসলে আমরা খুবই চমৎকার একটা মোটামুটি আমরা জানতে পারলাম যে কি কি সমস্যাগুলো হচ্ছে বা কি কি সমস্যা হতে পারে কারণ আমরা আসলে ভাবছি যে এই মহামারীর সময় জীবন নিয়ে বা চেনা মেন্টাল হেলথ নিয়ে চিন্তা করার আসলে আমাদের সময় কথাই বা আমাদের দেশে একটা ধারণা আছে যে মানসিক রোগটা মানে রোগ মানেই হচ্ছে পাগল বা এ ধরনের হচ্ছে কিছু আমাদের সামাজিক কুসংস্কার রয়েছে তো আশা করি এই বিষয়গুলোতে মানুষ আরো বেশি সচেতন দেয় তা আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমরা একটু মাঝে দর্শকদের মাঝ থেকে একটু আমরা প্রশ্নগুলো একটু শুনতে চাই সেটা হচ্ছে কি আমাদের এখানে লিখেছেন সাইফুল কায়সার লিখেছেন স্ট্রেস থেকে কি গলায় নিঃশ্বাস জ্যাম জ্যাম লাগে মানে এ ধরনের কিছু হতে পারে যে নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছে এরকম তার মানসিকভাবে মনে হতে পারে কিনা সেটা সংহত যাচ্ছিলেন ঠিক আছে ধন্যবাদ সাইফুল কায়সার তো আপনার প্রশ্নের জন্য হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা যখন অনেক বেশি স্ট্রেসে থাকি তখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সিমটমগুলো দেখা যায় যেমন আমার মাথা ঝিমঝিম করা হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে আমার শ্বাস নিতে সমস্যা হওয়া বা মনে হচ্ছে গলায় কিছু আটকে আছে বা আমার বুক ধরফর করা এই ধরনের কিছু সিমটম দেখা দিতে পারে যে কিন্তু এটা খুবই নর্মাল যখন এই স্ট্রেস পরিস্থিতি কেটে যাবে তখন এই বিষয়টা খুবই স্বাভাবিক হয়ে যাবে তো এটা থেকে আপনি ওভারকাম করার জন্য যেটা করতে পারেন যখন আপনার অনেক বেশি স্ট্রেস লাগবে তখন আপনার মনটাকে আর একটা দিকে আপনি ড্রাইভার করতে পারেন অর্থাৎ আপনি যে ইনভারনমেন্টে মনে হচ্ছে যে আপনার গলা আটকে আসতেছে বা শ্বাস নিতে পারতেছে না তো সেক্ষেত্রে যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে ওই ইনভারনমেন্টে কি কি বিষয়গুলো আছে যেমন ওখানে যদি একটা কোনো গাছ থাকে সে গাছটাকে অবজার্ভ করা বা যদি বেলকুনি থাকে তাহলে বেলকুনিটাকে দেখা যাচ্ছে যে আমি বাইরের দৃশ্যগুলো দেখা বা আমার মনটাকে অন্যদিকে ডিস্ট্রাক্ট করা যেমন আমি গান শুনতে পারি অথবা আমার ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে আমি কথা বলতে পারি এইভাবে ছোটো ছোটো মানে টিপসের মাধ্যমে আপনার মনটাকে জাস্ট একটু ডিস্ট্রাক্ট করে নিলেই দেখবেন যে আপনার এই স্ট্রেসটা বা অ্যানজাইটিটা কমে গেছে তখন দেখা যাচ্ছে আপনার এই গলার যে প্রবলেমটা এটা কমে যেতে
নাক দিয়ে আস্তে আস্তে শ্বাস নেওয়া দেন তিন সেকেন্ড ধরে রাখা দেন আস্তে আস্তে শ্বাসটা কি করে ছেড়ে দেওয়া এবং এটা তিন থেকে পাঁচ মিনিট করলে দেখবেন যে আপনার অনেকটা ভালো লাগা কাজ করবেন আপনার অনেক শ্বাস শান্ত হয়ে যাবে তো শেষ থেকে গলায় মানে শ্বাসকষ্ট হতে পারে বা গলায় একটা চাপ লাগা আসতে পারে কখনো কখনো তবে সবসময় এরকম নাও হতে পারে হ্যাঁ তো এটার জন্য যে বিষয়গুলো আমি বললাম এগুলো করলে দেখবেন যে আপনি বিষয়গুলো থেকে অবারকাম করতে পারবেন ধন্যবাদ আসলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন ছিল কারণ আমরাও ব্যক্তিগত ভাবে দেখা যাচ্ছে যে এরকম এখনকার সময় যেহেতু কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনের একটা সিমটম হচ্ছে কি রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস বা শ্বাসকষ্ট আমরা যেটাকে বলছি তো এরকম সাইকোলজিক্যাল কারণে শ্বাসকষ্ট নিয়ে প্রেজেন্ট করছে রোগীরা বা কমপ্লেন নিয়ে আসছে হসপিটালে এটা পাওয়া যাচ্ছে এবং শুধু হসপিটালে নেই আশেপাশের মানুষ যারা আছেন তারা অনেকেই বলছেন যে আমাদের কাছে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যে দেখতে হবে ডিউরেশনটা কেমন যে আমি কি একটা ছোট ইভেন্ট ঘটলো সেটাই কি আমি সারাদিন ধরে চিন্তা করতেছি এবং আমি চাইলেও এই জিনিসটা থেকে আমি বের হয়ে আসতে পারতেছি না তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো যে চিন্তার প্যাটার্নটা হচ্ছে একটা প্রবলেম মানে যেটা আমরা ইজিলি ইগনোর করতে পারি কিন্তু সেই জিনিসটা আমি কি করতে পারতেছি ওটা ছাড়া আমি থাকতে পারতেছি না ওটা নিয়ে আমাকে বারবার চিন্তা করতে হচ্ছে এবং আমি না চাইলে ওই চিন্তাটা আবার কি হচ্ছে চলে আসতেছে দেন এটা যখন আমার কাজের উপর অর্থাৎ আমার পড়াশোনা আমার অফিসের কাজ বা বাসার কাজ এর উপর যখন ইম্প্যাক্ট করবে তখন এই জিনিসটাকে আমরা কি বলবো প্রবলেম তো আপনার যে চিন্তাটা এটা যদি আপনি ইজিলি দেখা যাচ্ছে যে ডিস্টার্ব করে অন্য কাজে ইনভলভ হতে পারছেন তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা কোনো প্রবলেম না যদি দেখা যাচ্ছে যে না আপনি ডিস্টার্ব করার পরে চেষ্টা করার পরে এটা আপনি ওভারকাম করতে পারতেছেন না এবং ওটা নিয়ে আপনাকে বারবার বারবার চিন্তা করতে হচ্ছে দেন এটাকে আমরা কি বলবো একটা থিঙ্কিং এর প্রবলেম হিসেবে আমরা আইডেন্টিফাই করব। যাদের বিভিন্ন ধরনের কোমর ডিজিজ রয়েছে বেশি সেক্ষেত্রে কি আমরা বলতে পারি যে ওল্ড এজের মানুষ যারা তারা এনজাইটিতে বেশি ভুগছেন যে আমার যদি করোনা হয় আমি তো বাঁচবো না বা কিছু এই ধরনের একটা চিন্তা কি তাদের ক্ষেত্রে বেশি ডেভেলপ করার চান্স রয়েছে কিংবা অন্যান্য এজ গ্রুপের ক্ষেত্রে অন্যান্য বয়স সীমার ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এটাকে ডিফাইন করতে পারি যে তারা আসলে বেশি এনজাইটিতে ভুগছে কোন বয়সের মানুষেরা আসলে বেশি ধন্যবাদ আসলে এই পরিস্থিতিতে সবাই আসলে বেশি অ্যানজাইটির মধ্যে বা সবাই বেশি স্ট্রেসের মধ্যে আছে কোভিড নাইনটিনে আমরা অনেক বেশি ভয় পাচ্ছি বা আমাদের মধ্যে স্ট্রেসগুলো কাজ করছে তো আমরা কোভিড নাইনটিন যদি আমরা যদি দেখি যে আমাদের যে ওল্ড এজ বা ইয়াং এজ প্লাস চাইল্ড এই তিন বয়সের মধ্যে যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ডেথ ডেথের হার বা মৃত্যুর হারটা ওল্ড এজ পপুলেশনদের মধ্যে বেশি যাদের বয়স আছে ফিফটির উপরে এবং পাশাপাশি যাদের কোমরবিড ডিজিজ আছে যেমন ডায়াবেটিক্স তারপরে অ্যাসমার প্রবলেম বা অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে তো তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমরা কি মৃত্যুর হারটা বেশি দেখতে পাই তো স্বাভাবিকভাবে একজন ওল্ড এজ পারসন বা বৃদ্ধ বয়স্ক মানুষ ওনার মধ্যে অ্যানজাইটিটা বেশি হবে কারণ ওনার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ডেট অফ মানে ডেটের রেটটা অনেক বেশি তো স্বাভাবিকভাবে ওনার মধ্যে অ্যানজাইটিটা বেশি হবে তো উনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে মেন্টালি স্ট্রং থাকার চেষ্টা করা এবং হেলথ রিলেটেড যে বিহেভিয়ারগুলো আছে সেইগুলো নিয়মিত পালন করা আর সাথে ফ্যামিলির সাথে সময় কাটানো যার মাধ্যমে উনি ওনার মধ্যে যে চিন্তাগুলো আসতেছে যে নেগেটিভ চিন্তা যে আমি মারা যাবো বা কোভিড নাইনটিন আক্রান্ত হলে আমি আর আর বাঁচতে পারবো না এই চিন্তাগুলো থেকে উনি তখন নিজেকে রিলিফ করার জন্য বাসার ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে গল্প করা বা ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করা বা বাহিরের জায়গাগুলোতে বেশি না যাওয়া এই বিষয়গুলো উনি ফলো করতে পারেন 
সেকেন্ড ওই যে বৃদ্ধ মানুষটা তার যে মধ্যে যে ভয় কাজ করতেছে তো তাকে একটা ইমোশনাল সাপোর্ট দেওয়া যে আমরা এখন সবাই এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আছি এখানে আমরা সবাই ভয় পাচ্ছি তো এইভাবে তার ভয়টাকে আস্তে আস্তে ওটা নিয়ে কথা বলা ওটাকে নর্মালাইজ করলেই দেখা যাচ্ছে যে উনি ওই বিষয়টা খুবই সুন্দরভাবে ওভারকাম করতে পারবেন এক্ষেত্রে ফ্যামিলি মেম্বারদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একজন বৃদ্ধ মানুষকে আইসোলেশন না রেখে তার সাথে কথা বলা তার সাথে টাইম পাস করা তার বিষয়গুলো শেয়ার করা এবং তাকে সাপোর্ট ত্যাগ করলে দেখা যাচ্ছে তিনি অনেক ভালোভাবে বিষয়টা হ্যান্ডেল করতে পারবেন দেন আমাদের যে অন্যান্য এস পপুলেশন এস গ্রুপ পপুলেশন আছে তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে চাইল্ডরা অনেক বেশি ফানারেবল আছে কারণ চাইল্ডরা দেখতেছে যে আসলে চাইল্ডরা তো সবসময় বড়দের ফলো করে যে বড়রা যা করে চাইল্ডরা সেটাই করে তো একজন চাইল্ড যখন দেখবে তার বাবা মা এই পরিস্থিতিতে খুবই অ্যানজাইটি বা খুবই স্ট্রেস ফিল করতেছে খুবই ভয় পাচ্ছে তো চাইল্ডের মধ্যেও তার একটা ইম্প্যাক্ট করতে পারে কারণ আমি কিভাবে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট করব বা মানসিক চাপটা ম্যানেজমেন্ট করব সেটা দেখে আমার চাইল্ড কি করবে সেটাই শিখবে তো আমাদের ছোটদের এই ভানারেবল গ্রুপটাকে যদি আমরা ভালো মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট দিতে চাই তাহলে আমাদের বড়রা যারা ফ্যামিলি মেম্বার আছি তারা যেন আমরা নিজেদের স্ট্রেসটাকে ভালোভাবে ম্যানেজ করতে পারি এবং বাচ্চাদের সামনে যেন অতিরিক্ত আমরা নার্ভাস না হয়ে যাই এবং কীভাবে মেন্টালি স্ট্রং থাকি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের কাজ করলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা বাচ্চাদের স্ট্রেসটা ম্যানেজ করতে পারবো আর যেটা করতে পারি বাচ্চাদের স্ট্রেসটা ম্যানেজ করার জন্য যে তাদের সাথে ক্রিয়েটিভ যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে বা গেমগুলো খেলা বা ক্রিয়েটিভ বিষয়গুলো নিয়ে তাদের সাথে ইনভলভ হওয়া যেমন তাদের যেসব বাচ্চারা রান্না করতে পারে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের রান্না করা শেখানো অথবা বাসায় যদি লুডু থাকে সেটা তাদের নিয়ে একসাথে খেলা অথবা যদি কোনো ক্রিয়েটিভ প্রবলেম সলভিং থাকে যেটা খাতা কলমে আমরা দেখি যে আর্ট বা ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটি সেই বিষয়গুলো যদি আমরা করি তাহলে দেখা যাচ্ছে চাইল্ডরা তাদের অ্যানজাইটি এবং স্ট্রেসগুলো খুবই সুন্দরভাবে ম্যানেজ করতে পারবে আর একটা বিষয় যে অনেক সময় অ্যাডাল্টরা মনে করতেছে যে যারা ইয়াং তারা মনে করতেছে যে আমাদের হয়তো কোভিড নাইনটিন হবে না কারণ আমাদের ইমিউন সিস্টেম অনেক হাই আছে বিষয়টা এরকম না ইয়াংরাও অনেকে আক্রান্ত হচ্ছে কিন্তু এটাতে ফলে কি হবে যখন একজন ইয়াং বাহিরে উইদাউট মাস্ক ছাড়া যাবে তখন অন্যান্য গ্রুপদের কি হবে ভান্ডারেবিটি মানে কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে সেই জন্য ইয়াং পপুলেশনদেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে হেলথ রিলেটেড বিহেভিয়ারগুলো যেন তারা সুন্দরভাবে করে তো এই হচ্ছে ধন্যবাদ স্যার আসলে আপনার কথা থেকে আমরা আসলে অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম আমাদের কোন এজ গ্রুপ কিভাবে এই সিচুয়েশনগুলোকে মোকাবেলা করবে বৃদ্ধরা কিভাবে করবে বাচ্চাদেরকে আমরা কিভাবে হচ্ছে গিয়ে স্ট্রেস ফ্রি রাখতে পারি অনেকগুলো প্রশ্ন থেকে উত্তর আমরা পেয়ে গেলাম এবং আমাদের একজন দর্শকও প্রশ্ন করেছেন যে আব্দুল্লা নিম্ন বলেছেন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হলে কিভাবে নিজেকে মানসিকভাবে ঠিক রাখবো এই প্রশ্নটারও উত্তর আমার মনে হয় যে এর মধ্যে আমরা পেয়ে গেছি তো অনেক অনেক ধন্যবাদ এই বিষয়টা দিয়ে আমরা এরপরে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের মধ্যে কিছু সোশ্যাল স্টিগমা রয়েছে বা সামাজিক কুসংস্কার যেটাকে আমরা বলি যে যারা কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছেন যারা আইসোলেশনে থাকতে হচ্ছে বা এরকম চিকিৎসা নিতে হচ্ছে বা করোনা আক্রান্ত হয়েছে তারা নাস্তিক তারা খারাপ লোক খারাপ বলেই হয়তো এ ধরনের তাদের রোগটা হয়েছে এটা আল্লাহর গজব এ ধরনের নানা ধরনের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গুজব বা কুসংস্কার হচ্ছে গিয়ে রয়েছে তো এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে আসলে ব্যাখ্যা করবেন বা এক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় আমরা কি করতে পারি আসলে ধন্যবাদ আপনাকে তো আমরা আসলে কুসংস্কার যেটা বিষয় সেটা আসলে সব সমাজে আছে বা সব কালচারে এই বিষয়টা আছে কোনো কালচারে বেশি কোনো কালচারে কম তো কোভিড নাইনটিন একটা নিউ হচ্ছে প্রবলেম আমাদের দেশে আসছে তো যেহেতু এটা একটা নিউ ইস্যু সুতরাং এটা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের দেখা যাচ্ছে যে কুসংস্কার আমাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে যেমন প্রথম থেকে যখন কোভিড নাইনটিন যখন বাংলাদেশ আসা শুরু করলো তখন আমাদের মধ্যে একটা কি ছিল ধারণা যে এটা হচ্ছে অতিরিক্ত তাপে এটা হবে না মানে গরমের ফলে এটা হবে না বা পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে বা তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে এই জিনিসটা মানে স্প্রেড করে না তো এটা যেমন একটা আমাদের ডিসঅর্ডার মানে কোভিড নাইনটিন যে প্রবলেমটা আছে এটাকে এই এটার ফলে দেখা যাচ্ছে আমরা এটাকে ম্যানেজ করতে পারি না সেকেন্ড আর একটা ধরনের কুসংস্কার যেমন আমাদের মধ্যে কাজ করছে যে অনেকে মনে করতেছে যে আমি পাঁচত্ব নামাজ পরিবারের সারা পাঁচবার উজু করি বা ধর্মীয় একটা যে বিলিপগুলো আছে তো এই বিলিপগুলো অনেকে বিশ্বাস করে যে 
করছে যে এটা আমাদের হবে না কারণ আমরা ভালো পারসন ভালো পারসনদের এই জিনিসটা হয় না দেন থার্ড আর একটা কুসংস্কার যে এটা একটা সৃষ্টিকর্তা গজব হিসেবে যারা সৃষ্টিকর্তাকে মানে না বা পালন করে না তার ফলে তার মধ্যে আসে কিন্তু বিষয়টা লেখনে বুঝতে হবে যে রোগের কোনো ধর্ম নাই এটা কাকে আক্রমণ করবে কাকে আক্রমণ করবে যে আমি খ্রিস্টান বা আমি মুসলমান বা আমি সনাতন ধর্মাবলম্বী বা আমি বৌদ্ধ এটা দেখে রোগ আসলে যে হ্যাঁ ইনি বৌদ্ধই নাকি আক্রমণ করা যাবে না মুসলমান এরকম আক্রমণ করে এরকম কোনো রোগের কোনো ইয়া নাই মানে বাস বিষা নাই যা করো এই জিনিসটা হতে পারে আর একটা যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা মনে করতেছি যে আমরা একটা মনের মধ্যে ভয় কাজ করছি যে আমরা যেটা সবচেয়ে বেশি আমাদের মধ্যে একটা স্টিকমা দেখা যাচ্ছে আমরা সোশ্যাল আইসোলেশন এবং সোশ্যাল ডিসক্রিমিনেশন ডিসক্রিমিনেশন এই দুটার মধ্যে আমরা পার্থক্য করতে পারছি না সোশ্যাল আইসোলেশন বলতে কি বোঝায় আর সোশ্যাল ডিসক্রিমিনেশন বলতে কি বোঝায় কিন্তু আমরা আমাদের পরিস্থিতি কি হচ্ছে আমরা সোশ্যাল ডিসক্রিমিনেট করে ফেলে দিচ্ছি একজন পার্সনকে যে কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে তার সাথে আমরা ডিসক্রিমিনেট বিহেভিয়ার করতেছি কিন্তু আমরা সোশ্যাল আইসোলেশন বলতে যেটা বোঝাই সে বিষয়টা আমরা করছি না দেন তারপর আমাদের আর একটা ধারণা আছে যে কোভিড নাইনটিন আক্রান্ত হয়ে গেলে তাকে একদম একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হবে ওখানে আশেপাশে কারো যাওয়া যাবে না কিন্তু এটাও হয়তো অতটা সত্য না যে তার সাথে কমিউনিকেট করা যাবে একটা নির্দিষ্ট সোশ্যাল ডিস্টেন্স রাখতে হবে এবং তাকে সেবাগুলো দিলে দেখা যাচ্ছে যে সেই বিষয় থেকে ওভারকাম উঠে আসতে পারবে তো এই ধরনের যে স্টিকমাগুলো আছে সেটা থেকে আর একটা যেটা স্টিকমা যে এটা বৃদ্ধদের হয় এটা ইয়াংদের হয় না এটাও এক ধরনের দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা আছে কিন্তু এরকম না যে এটা বৃদ্ধদেরই হবে বা ইয়াংদের হবে না এরকম না আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক ইয়াং পপুলেশনের মধ্যে এই জিনিসটা অনেক বেশি আকারে দেখা যাচ্ছে তো এই ধরনের কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে আবার দেখা যাচ্ছে অনেক ধরনের মেডিসিন আবিষ্কার হচ্ছে যে কি বলে পেঁয়াজ বা রসুন খেলে বা ভালো হয়ে যাবে বা এই পানি পড়া খেলে ভালো হয়ে যাবে এরকম বিষয়গুলো আসতেছে কিন্তু আমাদের যেটা জানতে হবে যে কোভিড নাইনটিনের এখনও সেরকম কোনো মেডিসিন বা আবিষ্কার এখনও হয়নি যেটা দ্বারা একদম এটা কিওর হয়ে যাবে বাট বিভিন্ন ধরনের আসতেছে বাট সেরকম কোনো মেডিসিন আমরা এখনও আবিষ্কার হয়নি বা এটা আসেনি তো এই যে কুসংস্কারগুলো আছে এটা থেকে বের হয়ে আসার জন্য যে কাজটা করতে হবে যে ফার্স্ট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমার কোভিড নাইনটিন সম্বন্ধে একদম বেসিক ইনফরমেশানটা জানতে হবে যে এটা আসলে কি এটা কিভাবে ছড়ায় এবং এটা কি কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় ঠিক আছে এই বিষয়টা আমাদের জানতে হবে দেন যেটা আমাদের করতে হবে যে আমাদের মধ্যে যে মিসকনসেপশনগুলো আছে সেগুলো আমাদের দূর করতে হবে সেকেন্ড যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া যে আছে তার একটা বিশাল বড় রোল আছে যে সোশ্যাল মিডিয়া বিষয়টাকে কিভাবে প্রেজেন্ট করতেছে সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই হচ্ছে স্টিগমাগুলো দূর করতে তো এই বেসিক কয়েকটি ইনফরমেশন আমাদের মানে যদি জানা থাকে মানে ফ্যাক্টগুলো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই স্টিগমাগুলো থেকে বের হয়ে আসতে পারবো আর একটা যে স্টিগমা থেকে বের হয়ে আসতে পারবো সেটা দেখা যাচ্ছে যাতে আমার ফ্যামিলি মেম্বার যদি কোভিড আক্রান্ত হয়ে যায় তার সামনে আমরা কথা বলতেছি না তাকে একদম বাসা থেকে বের করে দিচ্ছি বা তাকে দূরে রাখতেছি এরকম না তার সাথেও কথা বলা যাবে বাট একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব মেনটেন করে তার সাথে কমিউনিকেট করতে হবে এবং তার সাথে কমিউনিকেশন করার জন্য মাস্ক বা যে প্রোটেকটিভ বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো ফলো করতে হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই এই সামাজিক কুসংস্কার বা এখান থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারবো স্টিগমা থেকে বের হয়ে আসতে পারবো ধন্যবাদ আসলে আমরা এই বিষয়গুলো জানতে পেরে এখন আমাদের আমার কাছে মনে হয় দর্শকরা অনেকেই উপকৃত হবেন কারণ এ ধরনের অনেক ধরনের মানে মিসকনসেপশন রয়েছে আমাদের মাঝে বা ভুল ভ্রান্তি যেগুলো কি আমরা বলি কুসংস্কার আমরা আসলে যে সময়টা আমাদের হওয়ার কথা ছিল পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়তার সময় যে সময়টা আমরা পরিবারের সবাইকে একসাথে পাবার বা হচ্ছে পরিবারের সাথে বেশি সময় কাটাবার ফলে আমাদের যে পারিবারিক বন্ধন ইন্ধনগুলো অনেক বেশি স্ট্রং হওয়ার কাছে ছিল সেখানে আমরা উল্টোটা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা আমাদের মধ্যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বাড়ছে মানসিক দূরত্ব বাড়ছে আর সামাজিক দূরত্বের কথা বলতে যে আমরা আসলে মানসিক দূরত্ব তৈরি করে ফেলছি সবার সাথে এই বিষয়গুলো আমরা আশা করি এখন থেকে সবাই একটু খেয়াল করবো এবং আমরা একটু সুন্দর পৃথিবীর অপেক্ষায় থাকাকালীন আমরা মানসিক ভাবেও আশা করি সুস্থ থাকব তা আমরা পরবর্তী দর্শক প্রশ্নে চলে যাচ্ছি সাইফুল কার্সার লিখেছেন মানসিক প্রশান্তির জন্য কি ভিটামিন বা কোনো সাপ্লিমেন্ট খেতে হবে কি মানসিক প্রশান্তি 
কোনো ধরনের ভিটামিন আসলে হেল্প করবে না এখানে যে বিষয়গুলো হেল্প করতে পারে সেটা হচ্ছে যে ফার্স্টেই হচ্ছে যে আমাকে জানতে হবে আমার রিসার্চগুলো বাড়াইতে হবে যে একটা স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে আমি কিভাবে আমার দক্ষতাটাকে সুন্দরভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি অর্থাৎ আমি যে আমি কিভাবে আমার এবিলিটি আমার থটস আমার বিহেভিয়ারগুলোকে মেনটেন করে আমার একটা সিচুয়েশনকে কিভাবে আমি সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করব সেই জায়গাতে কাজ করতে হবে আমার মধ্যে যে নেগেটিভ ধারণাগুলো আছে সে ধারণাগুলো আমাকে চেঞ্জ করতে হবে প্লাস আমার যে যদি কোনো ইমোশনাল বা আবেগীয় সিমটম দেখা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে সেই বিষয়গুলো অন্য কারোর সাথে শেয়ার করা বা প্রফেশনালি কারোর কাছ থেকে হেল্প নিলে দেখা যাচ্ছে যে আমি আমার মানসিক প্রশান্তিটা বাড়াতে পারবো আর একটা যেটা যেটা আমি বললাম ব্রেদিং রিল্যাক্সেশান শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম করা বা ইয়োগা করা সেটা যদি করেন তাহলে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে আপনি মানসিক প্রশান্তি অনেক ভালোভাবে পাবেন আর যেটা ফ্যামিলিদের সাথে সুন্দরভাবে সময় কাটানো নিজের হবি বা ইন্টারেস্টের বিষয়গুলো যদি কাজ করেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আপনি অনেক বেশি মানসিক প্রফুল্ল থাকবেন আর যেটা আমাদের যে এক্সপেকটেশান লেভেল আছে সেই এক্সপেকটেশান লেভেলটা যদি আমরা নিজের এবিলিটির সাথে ম্যাচ করে রাখি তাহলে আমরা দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি আমাদের জন্য সেটা হেল্প করবে মানসিক প্রশান্তির জন্য ধন্যবাদ আসলে এই বিষয়টা নিয়ে আমারও একটা প্রশ্ন ছিল যে এক্সারসাইজ কি আমাদেরকে মানসিক প্রশান্তি দিতে পারে কিংবা মেন্টাল স্ট্রেস থেকে রিলিফ করতে পারে কিনা আপনি তার আগে খুব সুন্দর করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে ইয়োগা বা এ ধরনের যে ব্যায়ামগুলো যে রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে মানসিক প্রশান্তি দিতে পারে তো ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আসলে এর পরবর্তী আরেকটা প্রশ্নে যেতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি যে আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে আমাদের হেলথ ওয়ার্কার যারা রয়েছেন ডক্টর নার্স থেকে শুরু করে যারা হেলথ প্রফেশনাল রয়েছেন তাদের মধ্যে প্যান্ডেমিক চলে যাওয়ার পরে একটা ধারণা করা হচ্ছে যে পোস্ট ট্রমাটিক ডিসঅর্ডার সেটা হওয়ার একটা খুব বেশি একটা সম্ভাবনা রয়েছে এক্ষেত্রে হেলথ ওয়ার্কার যারা রয়েছেন তাদের আসলে কি করণীয় কারণ তারা সারাক্ষণই সত্যি কথা বলতে যেহেতু আমি নিজেও কাজ করছি হাসপাতালে দেখছি রোগীগুলোকে অনেক রোগী হয়তো করোনা সিমটম নিয়ে আমার সামনে মৃত্যুবরণ করছে এই বিষয়টা আমাকেও মানসিকভাবে ভীষণ পীড়া দিচ্ছে আমিও বলতে গেলে যে এই বিষয়টার সম্মুখীন হচ্ছে এই এই ধরনের ঘটনা দুর্ঘটনাগুলো মানসিকভাবে চাপ তৈরি করছে এক্ষেত্রে হেলথ প্রফেশনালরা কি করতে পারেন তাদের করণীয়টা কি বা তারা কিভাবে স্ট্রেস থেকে একটু মুক্ত থাকতে পারেন পুরোপুরি যদিও আমার মনে হয় না সেটা সম্ভব আচ্ছা ধন্যবাদ এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং ইস্যু যে আমরা যারা মানে ডক্টর নার্স যারা একদম সরাসরি আমরা কোভিড নাইনটিন ক্লায়েন্টগুলো বা পেশেন্টগুলো ডিল করছি তাদের মধ্যে তো স্ট্রেসটা অনেক হাই হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের এরকম তার একটা ডিসিশন নিয়েছে আছে যে কোনো একটা কিছু একটা বিষয় যে হয় তাদের জবকে চুজ করতে হবে তাদের ফ্যামিলি মেম্বারকে চুজ করতে হবে কিন্তু তারা দেখা যাচ্ছে জবকে চুজ করছে তো এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্ট্রেস কাজ করছে একটা হচ্ছে যে আক্রান্ত হওয়ার ভয় সেকেন্ড যেটা হচ্ছে আমি যখন এখান থেকে বাড়ায় যাব তখন আমার ফ্যামিলি মেম্বার আমার কাছ থেকে আবার কন্টামিনেটেড হয়ে যাবে কিনা সেটার একটা ভয় কাজ করবে ক্লাস বাসায় দেখা যাচ্ছে অনেক বৃদ্ধ লোক আছে বাচ্চা আছে তো সেটা একটা ভয় কাজ করতেছে দেন তারপরে যেটা করতেছে যে যে সে যখন তার যখন কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত হয় সে যদি মারা যায় তার ফ্যামিলি মেম্বারদের কি হবে বা তারা কিভাবে চলবে এই বিষয়গুলোর ফলে দেখা যাচ্ছে যে ডক্টরদের মধ্যে ভীষণভাবে এই জিনিসটা দেখা দিচ্ছে আর ডক্টরদের মনোবল কমে যাওয়ার আরেকটা বিষয় দেখা যাচ্ছে যে অনেক সিনিয়র ডক্টরও দেখা যাচ্ছে যে কোভিড নাইনটিনের ফলে কি হচ্ছে মারা গেছে তো স্বাভাবিকভাবে যখন একজন জুনিয়র ডক্টর এই বিষয়গুলো পার্সিপ করবে বা দেখবে যে আমার সিনিয়র আমার স্যার বা ডক্টর ওনারাও মারা যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে তো আমি তো খুবই জুনিয়র আমার তো সেরকম এবিলিটিও না যে আমি ওই জায়গাটি টিকতে পারবো তো স্বাভাবিকভাবে দেখা যাচ্ছে তার মধ্যেও ভীষণভাবে অ্যানজাইটি কাজ করবে এবং এই অ্যানজাইটি বা স্ট্রেস কাজ করবে এবং যেটা তার মেন্টাল হেলথের উপর ভীষণভাবে প্রভাব ফেলবে এবং যেটা বলতেছিলাম যে পোস্টমেটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার দেখা দিতে পারে তো ডক্টরদের মধ্যে এখন যে প্রবলেমগুলো দেখা দিচ্ছে তার মধ্যে তাদের স্লিপের একটা সমস্যা হচ্ছে ঘুমের একটা সমস্যা হচ্ছে এবং যখন তারা অফিস থেকে বাসায় আসতেছে এবং তাদের দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফিজিক্যাল সিমটম দেখা দিচ্ছে যেমন মাথা ব্যথা শুরু হওয়া বা অনেক টায়ার্ডনেস দেখা দেওয়া টায়ার্ডনেস দেখা দিচ্ছে কারণ মানুষ যখন অনেক বেশি স্ট্রেসে থাকে তখন তার মধ্যে এক ধরনের হরমোন নিশ্চিত হয় যেমন নন অবিরেপিন এবং কটিসল একটা হরমোন নিশ্চিত হয় তো এই হরমোন যখন মানুষ যত বেশি স্ট্রেসে থাকবে তার মধ্যে হরমোনটা তত বাড়তে থাকবে তো এই হরমোনটা কি করে আমাদের মাংসপেশী আমাদের বডিক
তখন সে স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় অনেক টায়ার্ড ফিল করে এটা তার হরমোনালের কারণে হতে পারে তো এই বিষয়গুলো মেনটেন করার জন্য যেটা কি করতে হবে তাদের কিছু পজিটিভ কোপিং স্টাইল ইউজ করতে হবে যেমন যেটা কি করতে হবে একটা মনে হচ্ছে এক্সারসাইজ করা যেমন বাসায় এসে ফার্স্টে হেলথ রিলেটেড বিহেভিয়ার বসেও করা বিয়ে বিষয় করা দেন এক্সারসাইজ করা যেমন উঠা বসা করা বা কেউ যদি পোশাক দিতে পারে অথবা একটু হাঁটা চলা ফেরা করা এটা করা দেন কানেক্ট উইথ ফ্যামিলি অর্থাৎ সে যদি বাসায় বাহিরে থাকে বা তাহলে তার ফ্যামিলির সাথে কি করতে হবে সুন্দর একটা যোগাযোগ করতে হবে সেটা অডিও কল বা ভিডিও কলের মাধ্যমে হতে পারে এটা করতে পারে দেন তার ফ্রেন্ড এবং কলিকদের সাথে তার খোঁজখবর রাখা যে তারা কিভাবে তাদের এই স্ট্রেসটা ম্যানেজ করে যদি আমরা তাদের সাথে শেয়ার করি তখন তারা এটা বলতে পারবে যে হ্যাঁ আমি এইভাবে স্ট্রেসটা ম্যানেজ করতে পারবো দেন খাদ্য অভ্যাসটা খুবই মানে নিয়মিত মানে খাবার খাওয়া এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এটা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে হেল্প করে যে আমি কিভাবে কি ধরনের খাবারগুলো খাচ্ছি এটা তারপরে দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমাদের হবিগুলো করা যেমন নভেল পড়া অথবা গান করা অথবা দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের আর্ট বা ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটি এই বিষয়গুলো ডক্টররা করতে পারে আর যেটা হতে পারে যে তাদের জন্য যে আমরা যেটা করতে পারি সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এড নিতে পারি অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে একজন ডক্টর তার নিজের এই যে ফ্রেন্ডের সাথে কন্ট্যাক্ট করা ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটি করা তারপরে ফ্যামিলির সাথে কন্ট্যাক্ট করা মনটাকে ডিস্টেক করার পরেও দেখা যাচ্ছে তিনি ওখান থেকে ওভারকাম করতে পারতেছেন না বা তার স্ট্রেসটা যাচ্ছে না তাহলে সেক্ষেত্রে একজন মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালের সাথে অথবা সাইকোলজিস্ট বা সাইকোলজিস্টের সাথে কথা বলে ওই বিষয়টা ডিসকাস করে ওখান থেকে ওভারকাম করে আসা মানে ওই ডিসকাশন করে সেটা থেকে তারা কিভাবে করতে পারে সেই বিষয়টা নিয়ে কাজ করতে পারে আর যেটা হচ্ছে যে অনেকে দেখা যাচ্ছে রিলিজিয়াস অ্যাক্টিভিটি করতে পারে সেটাতে অনেকের ক্ষেত্রে হেল্প করতে পারে যে যে বিষয় আছে সেই বিষয়ে এটা করতে পারে আর যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে ফ্যামিলি টাইমকে আর অফিস টাইম এই দুটার একটা ব্যালেন্স রাখতে হবে হ্যাঁ এবং ফ্যামিলিকে একটা নির্দিষ্ট টাইম দিতে হবে এবং অফিসের একটা নির্দিষ্ট টাইম দিতে হবে এভাবে আমরা বিষয়টাকে সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি আর যে রিল্যাক্সেশন বললাম যে বাসা আসার পর উনি যদি ঠিক পাঁচ মিনিট যদি বসে থেকে একটা চেয়ারে সুন্দরভাবে বা শুয়ে থেকে ব্রেদিং রিল্যাক্সেশনটা করতে পারে এটা তার অনেক বেশি হেল্প করবে তার স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট বা অ্যানজাইটি ম্যানেজমেন্ট করার জন্য এই বিষয়গুলো দেখা যাচ্ছে ডক্টররা করতে পারে বা তার ডক্টররা যেটা করতে পারে গ্রুপ ডিসকাশন করতে পারে যেমন তাদের সিনিয়র ডক্টর জুনিয়র ডক্টর একসাথে বসে যে আমি বাসায় কিভাবে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট করি সেগুলো তাদের জুনিয়র ডক্টরদের সাথে শেয়ার করলো অথবা জুনিয়ররা কিভাবে ম্যানেজ করে সিনিয়র ডক্টরদের সেটা শেয়ার করলে এই হয়ে যাচ্ছে গ্রুপ ডিসকাশন বা পেয়ার সাপোর্টের মাধ্যমে কি করতে পারে ডক্টররা তাদের স্ট্রেসগুলো খুব সুন্দরভাবে ম্যানেজ করতে পারে যদি এসব কোনোটা করেই দেখা যাচ্ছে যে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট করতে পারতেছে না বা অ্যানজাইটিগুলো ম্যানেজ হচ্ছে না দেন লাস্ট অপশান হিসাবে যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমরা মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালের সাথে আমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারি তবে এক্ষেত্রে ডক্টরদের মধ্যে একটা স্টিকমা কাজ করে যে আমি ডক্টর আমি মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট নেব এটা যদি জেনে যায় তাহলে আমার পেশেন্ট আর আমার কাছে আসবে না সাপোর্ট নিতে স্বাভাবিকভাবে এটা একটা অনেকের মধ্যে কনসার্ন থাকে যে আমি মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট নিচ্ছি এটা যদি কোনোভাবে এক্সপোজ হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে আমি পেশেন্টটা যদি বা আমার পপুলেশন যদি জেনে যায় তাহলে ওনারা স্বাভাবিকভাবে আমার কাছ থেকে সাপোর্ট নিতে বা হেল্প নিতে চাইবে না চিকিৎসা নিতে তো সেটার জন্য যেটা করতে পারে যে মেন্টাল হেলথ প্রফেশন এমনিতে এটা কনফিডেন্সিয়াল রাখে তারপরে যেটা হচ্ছে সরাসরি না আগে এখন যেহেতু আপনার টেলিকাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা আছে সেই বিষয়টা তারপরে হেল্প নিলে খুবই আপনার একটা বেটার আউটকাম আসবে এই জায়গা থেকে আমি মনে করি মানে ডক্টরদের সাপোর্টের জায়গা থেকে তো এই বিষয়গুলো ডক্টররা কাজ করতে পারে ধন্যবাদ আসলে এই বিষয়টা নিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে আমিও যেটা বলছিলাম যে আমিও কিছুটা মনে হচ্ছিল যে সমস্যা ফেস করছি বা আমার সহকর্মী যারা রয়েছেন তাদের মাঝেও আমি এই জিনিসটা লক্ষ্য করেছি এবং এটা ওভারঅল সব জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে হেলথ প্রফেশনালরা সবসময় একটা এনজাইটি ইস্যুতে ভুগছে এখন আর যেহেতু আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে ডাক্তার নার্স এবং হচ্ছে অন্যান্য যারা হেলথ প্রফেশনাল যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যাটা বেশ অস্বাভাবিক রকমের বেশি প্রায় একশোর কাছাকাছি চলে গেছে সব মিলিয়ে হেলথ প্রফেশনালদের মৃত্যুর সংখ্যাটা এবং আক্রান্তের সংখ্যা তো শত শত তো এই বিষয়গুলো আসলে খুব মানসিক চাপ তৈরি করে আমাদের মাঝে তো আমরা প্রায় লাইভের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের শেষ একটি প্রশ্ন ছিল যে 
এখনকার সময় আমরা দেখে যাচ্ছি অনেক কিছুর সাথেই আমরা অ্যাডাপ্টেশন করছি বা যুগের সাথে আমরা একটু তাল মেলানোর চেষ্টা করছি তার মধ্যে একটা বিষয় চলে এসছে অনলাইন ক্লাস তো অনলাইন ক্লাস এর কারণে স্টুডেন্টরা দেখা যাচ্ছে যে নানা ধরনের ফ্রাস্ট্রেশনে চলে যাচ্ছে প্রথমত হচ্ছে কি অনেক স্টুডেন্ট গ্রামে থাকছে যারা তারা অনলাইন ক্লাস গুলোতে সেভাবে নেট সুবিধা থাকা না না থাকার কারণে কিংবা হচ্ছে বিভিন্ন আর্থিক সামাজিক কারণে তারা দেখা যাচ্ছে যে অনলাইন ক্লাস গুলোতে অ্যাটেন্ড করতে পারছে না কিংবা एग्जाम गो हमारे देखा जा पिछले गे जेमन गुरुत्वपूर्ण एक परीक्षा जेटाच सी परीक्षा जेटा प्रसपन्ड हो बस आलरेडी जेटा कब नागद क्यों बोलते ये विषय गुलम शिक्षार्थी ऊपर मानसिक चाप तैरि कर एक विशाल जनगोष्ठी मानसिक चाप का मोकबिला कर फेस कर तर क्षेत्र अपन की बक्तव्य विभिन्न जन विभिन्न मतबाद दीचे तो अलरेडी सरकार प्राइटिटी इदानी गवर्नमेंट इनिटी गो देखा जा स्टूडेंट तो लगे एम वि लगे से प्रोभाइड कर कारण इटा हिज अमाउंट परमाण हे एम वि खरच पड़े पशापी देखा जा चाइल्ड जो पपुलेशन आखिर चाइल्ड जो बसाय थे बसाय माँ जो थे माँ जो अफिसियल क्ज कर क्या करते हम चाइल्ड के हे तर स्कूल एक्टिविटी इनवल्व कराते हे से क्षेत्र में चाइल्ड की भावे प्रजुक्ति यूज करो एक तरह मध्य चाप क्ज करते हैं आज जो चाइल्ड के जो बस स्क्रीन यूज करते दी तडिक्शन हो जाए से तेल क्यों हमें मैनेज करब से एक खुबी बिराट एक स्ट्रेस हिसाब से देखा दीचे और जेटा हे पुरो विषय देखा जाए अनल तो देखा जाए टाच पासी मैं लार्निंग जो एक विषय थे फिजिकल टाचिंग फेस टू फेस एक विषय थे क्योंकि एखे से जिनटा कि एबसेंस थकते हैं फले अने देखा जा जिसटा थे अने इंटरेस्ट पाचना वो अने कम्फोर्ट फील करा स्टूडेंटे तो एरक एक विषय मध्य आसते चेन्ज हो गोलते स्कूल कलेज खुले जाए से क्षेत्र में देखा जा चाइल्ड पपुलेशन यांग पपुलेशन मध्य कॉविड नाइनटीन आक्रांत बेड़े जाए तो क्षेत्र में खुबी एक स्ट्रेस मध्य जाटार क्षेत्र में जो करते जो बाच्चा स्ट्रेस मैनेजमेंट करार्जन तर मोबाइल स्क्रीन एडिक्शन दूर करार्जन जो करते मोबाइल स्क्रीन यूज कर पार्पासा कि ते बोझान जो क्यों यूज करते हैं से कत घंटा यूज करते विषय तरह एक निगोसिएट कर ठीक करा दें जे जे इडुकेशन सिसटेम जे शेष हा कब शेष हो तो ये जस्ट चालू करते तो से स्किल डेभलपमेंट क्या करते हैं अनलैने 
সেই বিষয়গুলো যদি স্টুডেন্টরা অ্যাটেন্ড করতে পারে যাদের সুযোগ আছে সেগুলো কাজ করতে পারে তাহলে যেটা আছে তাদের এবিলিটিও বাড়লো কমিউনিকেশন স্কিল বা অন্যান্য স্কিলগুলো তার বাড়লো ফলে তাদের যার মধ্যে যাতে হীনমন্যতার বিষয় আছে সেই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে যে তারা ওভারকাম কাম করে যাবে এইভাবে বিষয়গুলো আস্তে আস্তে স্বাভাবিকভাবে ম্যানেজ করার চেষ্টা করা আর এখন একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আমরা যাচ্ছি তো এটা আমরা সবাই জানি তো এই জিনিসটাকে ফার্স্টে আমাদের কনফিডেন্স রাখতে হবে যে এবং আমরা এই সিচুয়েশনের মধ্যে আসি এটার সাথে আমাদের কোপ আপ করতে হবে এবং এই সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হবে আর ওর যেটা বলতেছি যেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের রিলেশনশিপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন হ্যাঁ কারণ একজন কোভিড নাইন্টিনের ফ্যামিলি মেম্বার যদি আক্রান্ত হয়ে যায় তাকে যদি আমরা আইসোলেটেড করে দিই তো স্বাভাবিকভাবে যখন একজন ফ্যামিলি মেম্বার আক্রান্ত হবে এবং তার সঙ্গে যখন আমরা কমিউনিকেট করব না তার সঙ্গে দেখা করব না তাকে একটা রুমে আইসোলেট করে রাখবো স্বাভাবিকভাবে তার কাছে বিষয়টা বিষয়টা ভেরি পেনফুল হবে এবং তার কাছে রিলেশনশিপ বা সম্পর্কে যে একটা মানে এই জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সে দেখবে আমি আমার বাচ্চা ওয়াইফ ভাই বোন এদের সাথে এদের জন্য আমি অনেক কিছু করেছি বাট আমার যখন কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ হয়ে গেল তখন এরা দেখতেছে আমার কাছ থেকে সবাই দূরে চলে যাচ্ছে আমাকে সরিয়ে দিচ্ছে আমাকে ইগনোর করতেছে আমার সাথে কথা করতেছে না তো স্বাভাবিকভাবে ওই মানুষটার সাইকোলজিক্যাল হিউজ সাইকোলজিক্যাল চেঞ্জ আসবে এবং তার কাছে সব কিছু রিলেশনশিপের মানেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং সে যদি কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ থেকে একটা সময় ওভারকাম করে আসে বা নেগেটিভ হয় তারপরে পরবর্তীতে তার দেখা যাচ্ছে তার রিলেশনশিপের এই যে যে বিষয়গুলো সে পার্সিপ করছে এর মধ্যে দেখিয়েছে এই জিনিসগুলো ওভারকাম সে করতে পারবে না বা করলেও খুবই ডিফিকাল্ট হবে তার জন্য সেই জন্য আমাদের সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের সবাইকে সবার সাপোর্ট দিতে হবে ইমোশনালি ফিজিক্যালি বা মানি সাপোর্ট যেগুলো আছে যার দিক থেকে যতটুকু আছে সেটা আমাদের চেষ্টা করতে হবে তো এই বিষয়গুলো দেখা যাচ্ছে আমরা ওভারঅল বিষয়টা ম্যানেজ করতে পারবো অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমরা আসলে খুবই প্রাণবন্ত একটা আলোচনা আমরা আজকে পেলাম আপনার কাছ থেকে অনেক জানা অজানা অনেক তথ্যগুলো আমরা পেলাম মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে এবং আমরা যে স্ট্রেসগুলো এখন ফিল করছি এই কোভিড নাইন্টিন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন এই সেইগুলো বিষয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম আমার আর বিশ্বাস যে আমাদের দর্শকরাও অনেক উপকৃত হলেন আর দর্শকদেরকে আবারও জানিয়ে রাখি সেটাই হচ্ছে আপনারা আপনাদের যে কোনো শারীরিক বা মানসিক সমস্যার জন্য আমাদেরকে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা হেলথম্যান পেজে ইনবক্স করতে পারেন আর এখন যে মহামারীর সময়টা চলছে আপনারা সবাই সাবধানে থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন পরিবারের সাথে সময় কাটাবেন পরিবারকে সময় দিবেন আশেপাশের মানুষগুলো খোঁজ রাখবেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন মানসিক দূরত্ব নয় সবাইকে আবারও একরাস ধন্যবাদ এবং তারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের আজকে লাইভ অনুষ্ঠান শেষ করছি আবার দেখা হবে কোনো এক সময় কোনো এক সময় ততদিন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম